Enfim, começando o painel de revelação, vamos ver o que a Ubisoft tem para a gente. Ó, oh, antes de começar o vídeo, como vocês bem sabem, eu não fui convidado para testar a Season antecipadamente, então eu decidi fazer um formato diferente e trazer o react do painel que a gente fez juntos aqui no YouTube. Ao decorrer da semana terão mais vídeos falando da temporada, mas assiste esse vídeo até o final que tem surpresa para vocês, incluindo o pacote Elite da Yana, saca só. Caralho, Caralho olha o tanto de coisa, velho. Calma, calma. Calma. aqui. Pronto. Pronto. Vamos. Roadmap update. Nossa, que tive que tá da rank, hey, que dor no coração, super velho. Super excited to introduce Fala comigo, Alex. Solar Raid, probably our biggest season ever. From top to bottom, we're adding a ton of features that you've asked about. Including é, você tá falando que provavelmente é a maior temporada que eles já fizeram e tudo mais, incluindo crossplay, enfim. Eu sei que isso foi muito importante para você. O time trabalhou muito difícil para entregar isso. E nós temos tanto, tanto mais. This season, we're introducing another new squad. It's Ghost Chat, vou precisar traduzir ou dá pra entender, tipo... É porque não tem legenda porque tá sendo feito ao vivo, tá ligado? This is the squad of secrecy, the squad ah, tem português de Portugal. Nice, nice. Intel. Basicamente, novo squad aí, Ghost Chats. About their story What when we launch the season later. We have Solus, the new operator that's joining Rainbow Six and the Ghost Eyes squad. And we have a new map. Nighthaven Labs. Nossa, velho, tô muito arrepado pra colocar a mão nesse mapa, velho. It's unlike anything else we've ever introduced in the game, and we hope you have a lot of fun exploring it. Anti-cheat and anti-toxicity is one of the most important topics for us, which means it's really special for us today to introduce the reputation score in-game. It's coming to you in a beta phase, so you get to know it. Oh, that's the hora que tá legendado, né, velho? And we're introducing more security features in our game to make sure that it is more resilient and more fair for everybody to play. Nossa, finalmente, All cara, esse sistema de reputação já falado desde 2020, cara. Inimigo da legenda visível, desculpa, mas cara, que não tem como ter a cor da legenda. In, and even more on top of that. So we can't wait to share everything that the team's been working so hard on this season. Pior que tá em português de Portugal, né? Tá um monte Operation de realista, né? Solar Raid is Olá. coming, and it is a big one. But before we break it down for you, here's Cara, a nossa, ela marca tudo que tá no, no, na visão dela. On the new Night Haven tá. Labs map. Solis joins the Defenders with an electronics detecting augmented reality headset I, I... that allows her to not just spot attacker gadgets in action, But also reveal them to her Pô, mas a animaçãozinha assim que ela usa assim no braço é muito bem feita, mano. Siege, Intel is power, and Solis delivers the goods. Nossa, mano. Legal que eles já estão mostrando os combos, né? É bem legal. Solis, the new defender, has her eyes on their gadgets. Oh, o cenário que eles improvisaram para mim tá muito foda, de verdade. Concept artist Sunshine Kim will tell us more. While director of gameplay design Jeremy Carvão and game designer Dominic Jeremy Carvão give us the details on her gadget tá, então, and the new Tá, então, como sempre, vamos começar com o o novo operador Solis. Vamos ver. We wanted Solis's gadget to grab immediate attention from Sunshine King. É muito legal a história dessa menina porque ela era artista da comunidade, ela se tornou parte dos devs, né? Muito foda. Inox and the HEL creates immediate attention. Their gadgets are something that separates it from just being a generic soldier. And we wanted Solis to have a similar treatment. We allow the gadget to have a little bit more futuristic vibe, while her rest of design is a lot more toned down, which makes the gadget pop up even more. It wasn't enough. Cara, se for pra, pra pensar, isso daqui é o primeiro counter direto pra um jacal e pra uma nuke, né? Esse é o primeiro counter, tipo, tem a caveira e tal, o counter é jacal, mas... Pô, é o primeiro defensor que consegue ver onde eles estão, isso aqui é muito forte. We were looking for something that needed two hands to be operated and something that wasn't going to take too much of the vision space. So we thought about augmented reality. We were very excited with all the modern visual that it could add to the game. So this kit is made of three main parts. The helmet, the bracelet, yes, and the gloves. gloves. So uh, when the helmet turns on, the screen cara, as from estão muito bem feitas, to glowy yellow, yellow, and the other elements uh, start to show for the user. The second part is the bracelet. It's Olha used as a placement tag for the ER interface. Uso, muito obrigado pelo Prime, mano. Espero que você aproveite bastante o amuleto do canal, mano. Beijo, meu querido. It's used by Solis to interact with the gadget. 
the last part is the, the scan, and the scan is the middle part of this AR interface. Man, and when scan, the scan is performed, you have this, this pulse Nossa, of 3D lines that starts Selma, in the phase distance, bizarro. giving the position of every electronic device on its way. Massa. This idea came from a brainstorm that we had, and a question arose, well, what if we have an IQ on defense? Surgiu de uma brainstorm. Foi um BR que deu essa ideia, Ubisoft. Como assim? Tons and tons of drones and cameras. So it just made sense that the defense would have a tool similar to what the attackers have. Caralho, tiraram os créditos do mano, hein? Que mano, que filhas da puta. Luquinhas, muito obrigado pelo Prime também, véi. Beijão, espero que você aproveite o amuleto do canal, mano. Não posso agradecer com mais detalhes, né? Porque. Mas depois a gente dá uma atençãozinha. Agora existe um mundo que uma brainstorm seja algo retirado da comunidade. Mas, mano, foi sacanagem isso daqui com o Manuel Henrique, hein? Pô, esse negócio dele marcar tudo que tá aparecendo na tela é muito forte. Tipo, eu não vejo uma, um cenário que isso daqui vai ser muito quebrado, mas é legal, é útil. É, o armamento tudo que a gente já conhecia, né? É assim, o kit dela é legal, só que o problema é que a P90 não tem um ponto 5, que nem no Hulk e no Doc, né? Então, é mais um problema como o Green, né? Vai faltar uma mirazinha pra média a longa distância. Mas a SMG-11 na mão dela vai ser bacana, hein? 12 SMG-11? Olha lá, tem que jogar de holográfica, reflex, muito zoado. Nossa, a gameplay tá travadona, né, velho? Ah, isso daqui é um detalhe importante. Enquanto ela estiver com o gadget ativado, ela não tem arma na mão. Isso daqui é um ponto muito importante da habilidade dela. Ah, ela consegue ver onde o cara tá plantando. Nossa! Mano, isso daqui pra você varar o plant é muito forte. Por que, que o, o, o relógio dela estava verde agora? Não, aqui o Bent foi burro, desculpa. Ah, tá na mão do defensor, ele não colocou ainda. Sua nova main, porra. Achei interessante, hein? O único problema que os vazamentos já tinham falado é que ela só detecta o que tá ativo no momento, né? Então você não consegue encontrar um drone que tá posicionado. Olha lá, ela consegui, consegue ver o drone? Porque o cara tá usando, né? Se ele parar de usar... É, IQ, o Tetra, os counters padrões. Nossa, mano, até Yana, caralho. É, Yana é mais de boa, é mais previsível. The thing with Solis is since she doesn't have a weapon when the ability is on, she can be pretty vulnerable. É, o Green ela, ela é meio inútil, né? Porque ela vai ver Solis tipo a abelha caindo no chão, mas só. So, if you know that she's collecting intel and you have an idea on how you can probably trick her, that's also a very useful counter Pô, mas to, a to ideia Solis. do operador. So of ways, ways of kind of like a ideia do operador é interessante. Sim, café. A IQ vê a Solis, a Solis vê a IQ. É interessante a ideia do gadget. É algo, tipo, bem simples, uma IQ da defesa, Pff, mas bem legal, bem legal, bem legal, bem legal. Fala do mapa, vamos lá, bebê. Team Lead Jeremy Dowsett is here to take you on a comunidade chora nesse momento. Não vai ser possível banir o um mapa novo no começo da temporada. 
So this is actually one of the first maps we've done that actually incorporates the law. It's Night Haven, it's a research facility. The whole map is very, very clean. Even the outside, it has a very corporate cool feel. But the inside, you'll see, you know, it's like a normal office space with the research lab down in the basement. É um mapa de escritório, né? A gente não tem um escritório hoje no Rainbow Six, eu acho. Legal a ideia. Went for a more optimized design, so it's quite compact in its shape, but there's a lot of entryways from the exterior helipad and there's lots of ingress and egress that you can actually do to the sites. There's a little Easter egg down there hiding away, not so subtle. Alguns têm muitos easter eggs nesse mapa. Has two bomb sites. Mas isso que ele tá falando é bem válido, chat. Tipo, tem muita entrada na parte do subsolo do mapa, muita entrada. Muito chão de madeira no primeiro andar. It's an open area with a, a catwalk above it. So what you're gonna find, especially if you're playing on the second floor or you're trying to come in from the second floor, dropping down Nossa, to the first floor, tem uma vibe meio de residência, não tem, mano? Bizarro. The entryways on the catwalk give you some quite interesting sight lines and opportunities for quite sneaky and quite fun kills. Second floor, like the basement, uh, only one bomb site is a little bit smaller, a little bit more compact. Nossa. The warehouse is an interesting entry point because you, you're obviously exposed Mano, from tem muita parte barata nesse mapa. Ave Maria. You go into the command Bridge center and the servers cantar, which are the bomb sites. And there's a couple of breakable walls off of the warehouse catwalk. There's an exterior wall on a balcony that allows you to um, get in quite quickly and hold some angles. Olha, tem muita paredezinha de madeirinha, velho. Isso daqui é bom e ruim para o atacante, porque ele tem mais como entrar no mapa, mas também para pegar uma caveira na, de base, bem simples. Está aparecendo o canal, é isso, minha namorada é louca. Get out and you know, so break the barrier. Get out and go do it. Mas segundo andar ele parece, parece um pouquinho. Se você pegar a primeira versão lá de canal, lembra bastante. Release upon. It's not the same as any other map. You know, there's unique things in this one. And the map looks superb. The artists, the lighters, everyone did such a great job on this map. I'm looking forward to the reception. Cara, esse mapa tá muito bonito. Puta que pariu. Playing with your friends is important. Sometimes they play on another platform. We know you've been waiting for this feature for a long time. Fala comigo, manda, manda. This season, mm. crossplay oh, and oh, cross progression. We're delighted to have associate producer Deanna Stanley to tell us all the details. Ai, rapaziada, faz o C, caralho, faz o C, caralho. We know players have been asking about it and we've talked about it before. It's been a long time coming, so we're super excited to announce that crossplay is coming with season four. PlayStation and Xbox players will match make together and benefit from lower wait times thanks to the larger matchmaking pool. Now, the crossplay, PC and streaming platforms will be kept in a separate Luna, pool mano. from consoles. Não sabia we have no intention Luna. to merge these two communities right now, but we're super excited to see how we can invite cara. players through both first party platforms as well as through your Ubisoft Connect overlay. You'll be able to access your friends list through the social tab and manage your invites, requests, and squad mm. up with your friends from other platforms. Interessante, interessante. Então o overlay do Ubisoft Connect vai mudar, so, bacana, bacana. Voice communications will be enabled at launch and the local player will be able to speak to and hear cross-platform yeah. players daqui, as long as they have né. voice communication. O mínimo, né? Se é do, se é do PS e o cara do Xbox, você não vai ouvir o cara do Xbox, não. O mínimo, né? Da hora, da hora. Eles não mostraram isso pra gente. Não? Crossplay will be enabled tu super by detalhado, default, não. So everyone will be opted in to ah, não, mas super detalhado, eles deixam pro painel mesmo. If you do opt out, é, isso daqui de desativar eu acho bastante burrice. Porque você vai cagar o tempo de matchmaking de procura de partida. Isso daqui não é muito legal, não, mexer. Crossplay isn't the only thing that's coming Alguém ainda lembrou do Luna? O Gosteria nem apareceu, coitado. O Gosteria morreu, tá ligado? Uma merda. This is thanks to a data migration that's happening with the season launch. So the first time you log in, you'll see a pop-up that lets you know all of your data now lives in the cloud and is accessible from any platform anytime. Ah, você não precisa nem logar, tipo, tudo já vai logar automaticamente. Maneiro, maneiro. Synchronization blog that's going to detail how all of your different save data is handled for each case. Ah, depois vão lançar um blog explicando as Ah, aí que a gente vai descobrir se a Steam vai estar no meio ou não. Mas acho que sim. As will your yeah. equipped loadout. But your packs, operators, Nossa, skins, and progression maneiro, will be shared across all platforms and accessible anywhere. Your rank Nossa, history will maneiro, be shared cara. between similar platforms. So PC and streaming é platforms bom, will be kept in a separate Nossa, pool daqui, from consoles. Mano. Puta, demoraram até demais pra colocar isso aqui no Rainbow Six. Will be carried over to Como all sempre, né, tudo. Mas <laughs> <goes for PC. laughs> então, so que a gente recebeu um stand de tiro no, no 
So any platform <risos> that any player has played on ever is going to be added together. Ah, que maneiro, mano. A credibilidade dos créditos elas juntam em uma só. Juntam. Caralho, sobre sobre skin. A gente não sabe se vai ter reembolso das skins que tu já tem. Não, não, não vai. Eles já falaram. Infelizmente. Eles falaram que eles não podem fazer nada. Ai, a, a, as punições elas mantêm nas duas plataformas. Então, se você for um babaca no PC, você vai ser um babaca no console também. Uhum. Uhum. Mano, é, é exatamente isso que essa menina falou Tipo, eles sabem que eles perderam o jogador E a galera vai ficar feliz em poder voltar Com o que eles fizeram no console Porra, muito massa, muito massa Ah não, esse francês não, mano Mano, eu gosto pra caralho desse francêsinho, mano O cara é maneirinho, velho Porra, Só o sotaque que é meio foda, mas... Eu tô sentindo Aí... CC daqui, With mano. Que isso, velho? We are very happy to announce that we will be launching the new reputation system. The new reputation Since 2020, system. we have been deploying part of it during Nossa, a shadow cara. deployment together Desde a lot of data 2020 eles estão tentando fazer isso, velho. Que doideira. In provide a sustainable solution o bagulho tava... Mas ele tava rolando desde, desde 2020. Não, assim, eles fizeram de modo oculto, né? Agora o scoring aqui. will be private to yourself and available for all players. The reputation system will be looking at your gameplay behaviors, but also your interaction that you have with players. Based oh. on that, it will paint a portrait of you and assign a specific standing. Then based on this standing, we will be triggering during your ah, age. Tá. Então, se você tiver negativo, você toma punição. Se você tiver... Policies, nas duas penalty. últimas linhas você ganha até uns bônus. Maneiro. Standing, hum. more more we will isso be a gente não vai ter que fazer alpha pack, renown, É, recompensa alpha pack, XP. XP. And special drops. É. Special drops? Quando we talk about penalties based on your low standing, we mainly talk about game restriction toward the game mode. So, for example, a player will not have an access to the competitive playlist, but also the test server. But we will also have restrictions and modifier to the currency, the alpha pack, the progressions. So this first release will be very important and key for our success. We will be informing all players about Cara, all they are being perceived certo, by the system, but also by the foda. other players, so that they can act Nossa. accordingly, but also adjust their behavior or interaction with other players. By providing guidance, information, and by bringing this new standing icon, we will be improving the play experience of everybody. By the way, I want to share with you some data toward the reputation penalties. We have seen the decrease of friendly fire by better guiding and informing all players. When we are looking at the number of rounds impacted with at least one team kill per round, we can see a decrease of 10%. And I'm talking about per round, not per match. So this is great. We want Caralho. to move away from the toxicity that the people are facing. Isso é um dado we want muito to forte, mano. Um tem capa partida e tipo 10 por cento menos na temporada. This is key. Mas é uma, uma mecânica maneira, we are really tanto de chat, de fogo amigo. Ah, isso daqui é forte, viu chat? Sem fogo amigo na fase de preparação. Sem fogo amigo na fase de preparação. Isso daqui é muito bom. Nossa, isso daqui é muito bom. E depois começar a fazer a preparação. Nossa, isso daqui é muito bom. Em termos de design, se você chutar o seu amigo, não haverá nenhum damage. 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 Não haverá que da hora, mano, que da hora. Essa temporada tá muito boa, cara. Tá. Cara, essa é a temporada mais da hora que eles fizeram desde a Quimera. Não, a Parabela acho que tava maneira também. Mas também para proteger os jogadores contra a cheating. E isso é uma prioridade para nós. Esse bombe é putaria, moleque. O time, durante os últimos meses, tem trabalhado muito para trazer uma medida de segurança de cheating para lutar contra a cheating. O objetivo é aumentar o problema de cheating. The goal is to decrease the cheating problem Cara, that we're facing, and we're really confident in this new situation that we're bringing into the game. So we monitor the effectiveness of it on all player base, on the cheater, and for sure, I will come back to you with some insights. Já vem a rank de melon, caralho. Cara, da rank de não sei nada que esperar. Sendo bem sincero. It is now time for you to shine in ranked 2.0. Olha, tem muita coisa ainda, por que pariu. Break down the whole host of changes that are coming. Get ready to play more ranked.
Contra batota é muito bom esse português de Portugal, né? Mano? Right now, the rank playlist is a pure skill system in which there's only one value, the MMR. The MMR is used for rank and skill. Neymar. Every start of the season, when we do the soft reset, because it's needed for rank progression, we are hurting the matchmaking fairness. After this soft reset, we have the placement matches to try to get your rank as soon as possible. What are the changes in the core system? We Mais are fácil, splitting the skill and rank into two different values. The skill in one hand will be hidden and only used for matchmaking. On the other hand, the rank will be visible and only used for progression. We are removing the placement matches because the only value mm, that same the day. is the rank. You will start your rank progression at the beginning of the ladder. From now on, there will be rank points. There will be also five divisions per rank. Each division will have 100 hmm, points. Então não é mais é ponto de MMR, agora são rank points, né, os RP. Like the motion shield uh, that RPM. will prevent you from losing ranks. Your easy. skill é apenas o que you one vai te jogar one contra os caras. Hmm. For instance, if you are a silver player, you are not getting the chance below your rank, bronze and copper, and that doesn't make any sense. From now on, é, ele tá falando dos amuletos, né? Que se você for tipo bronze, você recebe o de cobre, de prata, o de cobre de bronze. Legal, uma coisa simples também. You will get as well the rewards from Olha one, isso two, aí, menino. É, cada rank tem uma recompensa, isso daqui é bem legal. With the old system, it was needed to put a skill limit within a squad to ensure balanced matches. Players, Cara, não. aquele teu amigo que é, é Dima e você é bronze, it was então, focus for us to provide a new solution. We are removing the squad restriction and including a new algorithm for squads that will ensure balanced matches. So please, send us your feedback. We will Eu não essa parte da diferença de ranking. And working on the system. Você vai poder jogar com todo mundo, independentemente de ranking. Nossa, vai voltar o problema da mexicagem. Nossa. Tem uma parada que já a gente fala sobre. Que o Renan comentou, eu acho que... Vamos ver o passo de batalha. Battle Pass. Battle Pass é outro negócio que, tipo, teve vazamento, mas... Vamos ver, vamos ver. Tô curioso pra ver isso aqui. New Battle Pass. Vamos ver. Ó, até deve videozinho aí, tá porra. Battle Pass has evolved to become more tactical, offering you new ways to unlock the rewards that matter to you faster. We are introducing a novel progression system that allows you to create a custom strategy based on your interests. As you navigate the map, you can choose what paths and rewards to prioritize. For example, if you main smoke, you can follow the most efficient path to collect all smoke exclusive rewards. Each time you go up one battle pass level, you earn battle pass tokens. Now you can actively use these tokens to unlock tiles. Exclusive rewards are available to all players on some of the tiles, while battle pass premium owners get even more. Ah, são tipo caminhos que você vai progredindo e quem for premium tem mais recompensas no meio do caminho. Uhum. Olha só, o premium é douradinho e normal é branco. Sim. Ou unlock all rewards in any order you choose. Premium Battle Pass owners receive exclusive perks, including early access to a new season's operator, é, vantagens do Battle Point Progression Boost, do premium, né? Novo operador, desconto e tudo mais. É o que já existe hoje. Ah, legal isso de você dar a opção do cara pegar o que ele quer primeiro. É muito legal. Nossa, todo mundo vai pegar skin lendário, uniforme primeiro. É. Ou fazer um caminho que só pegue crédito R6 primeiro. Eita porra. Estamos realmente thrilled to bring this new battle pass system to our players. We're giving you more choices and more ways to progress into the battle pass in order to unlock the rewards that you want first. This is going to be the new battle pass standard going forward. And as you saw, we've also added new gadgets for you to interact with the battle pass, such as the breach charge. Going forward into the upcoming seasons, we'll be bringing more gadgets, so stay tuned for that. My in April of 2019, we launched the Rainbow is Magic event. This was one of the most appreciated events from our community. One key aspect that was well talked about in the community was the drone skill. Oh, the cute little cat. Olha que balanceamento. E vai ter drone rosinha assim andando. First off, it will launch in the Battle Pass, but lançado no Battle Pass and also in the store in the future. Nós colocado na loja em evento. Nossa, as coleções vai ficar ainda mais cara agora de vender. As well as hum, balanceamento. Vou até fechar essa parte aí. Não, relaxa, o balanceamento é o que eu curti. Robert Cole, no nosso estúdio de Barcelona. 
E Ubisoft Barcelona, sempre vocês, hein? Caralho. Right now, three speed operators have a clear advantage when it comes to picking and O amigo tá com uma vontade de apresentar o negócio em pula. Field, as we feel like shooting should require precision and Parece not que acordou agora, mané. This season, we are making it so all the operators will have the same ADS movement speed. Which will be the ones from the three é. armor operators. Because of the ADS movement speed change, we are putting together another change. Nossa, vai ser mais lenta a velocidade de andar mirando. For example, we are changing sense from a three armor operator to a three speed operator. Tá, sense três de velocidade de realidade, tá, boa mudança, forte. We will help them with the side takes and executes. Another example is Dokabi. We are changing her from a two armor two speed operator to a three speed operator. Três de velocidade também do Dokabi. With our new speed, she will be able to move around the map and hack the defender's camera much better. Tá, por enquanto eles começam com a parte boa, né? Another example is Osa. Eles começam com a parte boa. Ó, o Osa também. A Osa já começa com o Bak já. Três de blindagem. Because we feel like the extra help will help her survive the shots to the limbs. The only. Ó, o detalhezinho do arame vermelho, mano, que massa. With the health and movement speed changes, as well as the ADS movement speed changes. We are excited Aí você vai falar daqui pra frente, daqui pra frente, daqui pra frente, eles vão falar sobre isso. Metal. Matilda, calma. Meu Deus. Nossa, mas esse nerf de todo mundo andar mais lento mirando, esse daqui é forte. Nossa. Eu já faço naturalmente, eu já aperto o alt naturalmente quando eu tô vendo. Nesse quality of life update, vou te dizer mais sobre isso. Plus details on ability mode. Eles só falaram desses? Here again, our associate producer, Killian Fallon, and game designer, Matthew Lacombe. Não, tem mais coisa, tem mais coisa. O Henrique testou, hein, safado. Ele sabe das coisas, safado. É, mas, ainda não tá mas se for só isso, tudo bem, eu curto, mas se passar o resto aí, é... Ela disse também um ad fudido, tá? Ah, desculpa, ah, não tem como adiar, foi mal. All the maps will have the same chances of appearance in the Banban phase. When the new Night Heaven map will appear there, you will not be able to play at the end of the phase, the phase, the random will decide which is the map played in that game. Não vai ter como ficar banir o mapa no mundo. Eu tô comentando com o negócio do mapa novo. Mano, isso daqui é muito bom, isso daqui é muito bom. Isso daqui é muito bom. Alternate ability mode is the continuation of what we started in iCaliber. Last year, during season 4, we Ah, olha que maneiro. Agora o Capitão e a Zofia, eles podem mudar a carga do lançador sem ter que pegar o lançador na mão. Isso daqui é muito bom. É. Eles utilizaram o mesmo botão que a gente tinha pra mudar... Então, aquela inutilidade, né? Tomei a de eu daria o esqueci do sub. Caralho, isso daqui é muito bom. É um bagulho tão simples, né, mano? Mano, vai... Mas, tipo assim, Capitão, enfim, que vai ficar bem mais... É... O flow dele vai ser bem melhor, tá ligado? Não, demais, velho. Yeah. Nossa, que da hora. Demaicão, valeu pelo terceiro mês, viu? Só acabando aqui, eu já eu agradeço todos os subs, mas muito obrigado pelo Prime meu irmão. Tudo nosso, velho. <risos> mano, é... é um buff simples, tá ligado? É a mesma coisa que eles fizeram com o silenciador e o pulso nessa temporada. É, e eles falaram que dependendo do rework dos operadores, eles podem colocar isso em outros operadores também. Dependendo de como eles vão trabalhar o rework dele. É, daria pra fazer na Kali, na real, também. Ah, a Kali já dá ou não? Não. Aliás, a Kali é só uma carga, só um single então, Não, não, com a mira eu tô falando. De 6 ou 12x. Mas você já faz isso. Você ah, já faz? Com ela mirada. Já. When you're playing with a controller with your drones, you can move forward full speed. Com o mesmo botão, aliás. When, whenever you start to input some diagonals in there, you will get a reduction of your speed. Up to 33%. Ah, não, sim, o que eu digo é que é, é, a mesma, é basicamente a mesma utilização que eu faço com a Kali, então você vai precisar de. Só que agora eles vão ver. Ah, não, não, não. Pô, aqui, ó, oh, aqui vai ser maneiro, tá? Isso aqui eu achei da hora. O que vai ter. Eles aumentaram a velocidade que o drone anda de lado, é isso? É, porque antigamente, antigamente lateralmente, o diagonal é 33% de velocidade a menos. Você tinha essa, essa retirada, tá ligado? Agora não. Ah, ah, nossa, o drone do Flores vai ficar bem melhor então. É, com essas porra tudo ficar bem melhor agora. Pior que não testamos com Flores não, mano. Não sei, mas a gente tá isso. Bom, o homem falou, eu tô acreditando. Se não vai ser... Ele falou, ele falou, ele falou do drone do Flores? Uhum, Flores, Twitch, é. Falou, falou. Tô chapando, tô chapando. One minute inside the round, o teammate falls, drops the diffuser on the floor, and now you suddenly don't remember where the bomb sites are. 
Ah, é ah bom. que legal, agora o ícone da bomba não some mais, mas você tem um ícone novo pro defuso. Nossa, que é muito bom. É porque não tem sentido. Ah, o cara dropou a bomba e eu esqueci onde tava. É, tá ligado? Eu acho um Alzheimer. Pô, os ícones ficou bonitinho, né, mano? Porra, um visual meio... Ah, só fica preto quando tá sem o negócio. Entendi. Hum, maneiro, maneiro. Mas é só no controle. Ah, mudança do drone é só no controle, né? True. Caralho, caiu no bait. Shooting Range Update. Eu acho que a única coisa que eu não achei nossa. É que eles estão focando muita coisa no Stand Ditch esse ano, né, mano? Toda temporada teve alguma grande atualização pra ele. Stand Ditch já foi mais bufado do que qualquer outro operador mesmo. Pior, né? É porque Stand Ditch veio crua, né, mano? Cheio de... Falta um monte de coisa, cara tá colocando tudo isso. Mas é legal, é legal. É, eu achei interessante. Quanto mais plus, é legal. Eu queria uma coisa. Ah, que massa. Agora é tipo um histórico. Cara, pra saber, tipo, o padrãozinho de recuo, a mira que você usou. Agora, 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 Aqueles caras minuciosos agora vão poder... Nossa, a galera é tipo Rogue Nine da vida, nossa. É algo simples, mas muito útil. Mandaram bem, mandaram bem. Opa, quem é essa loirona aí? Loira? Já já vai aparecer, é que eu tô na frente de vocês. Ah, entendi. Tá bem na frente. <risos> essa é de Kiev, tá? Essa é de Kiev. Acessível, Liri. Cadê a K dela? Se não tem a K, não é de Kiev. In season 4, we spot the most important objects and gadgets in game. Oh, esse quadro ficou muito massa, hein? Isso daqui so ilustrou now, bem, gostei, gostei. Primeiro o Frican logo. Não, mais pra frente, você vai ver um, um, uma visão que eu achei muito da hora. Você olha pro lado, tá todo mundo paradinho ali, olhando pra nada ali, tá ligado? Caralho, mano, que bagulho da hora. Aí, ó, é bem é bem esse aí mesmo. Todo mundo tem que ver. <risos> tá tudo paradinho ali, assim, mano. Eles têm que ver o olho da Iana, vermelho. Ué, mas por que, que não mudou a cor? Ah, porque a C4 tava azul, verdade. Nossa, tem o Banshee vermelho, que massa, mano. É, mano. Olha. Mas eu vou deixar de vermelho, mano, que eu vou deixar de vermelho agora. Nossa, isso no futuro, quando eles lançarem roxo, verde, vai ficar muito louco. Eles têm que ver o olho da Iana vermelho, gente. Até o Get da, da Thorne. Ah, é verdade, ficou então, nativa. É ficou com o olho de outra cor, né? Tá no meu vídeo, depois, depois, depois da molhada lá. Parece que ela tá com o diabo no couro, filho. Nossa, até os drones. Cara, em drone e câmera vai ser um inferno quando a Dokaeb tiver hackeado, velho. Mano, botar as câmeras com a luz vermelha vai ser old, tá? Old school. É, vai, vai. Caralho, que da hora, mano. Que da hora. É, se bem que eles anunciaram esse daqui Esse em fevereiro é e estão lançando agora em dezembro, né? Mas antes tarde do que nunca. Em Tudo bem. Antes tarde do que nunca. Esse é o principal problema da UB. Pensa só, antigamente eles pensavam em fazer isso, você não conseguia mudar durante o jogo, durante a partida. Você não conseguia mudar antes de entrar, tá ligado? Ah, que da hora. Mas... Ah, Nossa. O de controle tá muito, muito customizadinho. É, o pessoal do controle do console vai ter um... Finalmente vão ter uma coisa focada só pra eles? É, então... Nossa, mas é muito especificadinho, olha isso. Ué, se a gente tem trocentos sistemas de mira pro, pro ADS, por que que não pode ter um bagulho desse? Porra, mas ficou muito massa pro controle, olha. Né? Dá até o um gráficozinho, pipipipopopó. É. Mas essa daqui só no mid-game, hein, rapaziada? Só lá pra janeiro, hein? É, isso é... É pra... É pra... Quando, quando? Vem pra mim, vem pra mim, Ana. Esta semana. Esta semana. Não, mas pô, nem pra falar amanhã, né? Terça-feira, tipo... Pô, essa Iana tá linda, moleque. Não ter compartilhado a data do TTS me broxou, hein? Mas beleza, vamos relevar. Mas é essa semana, pensa só, a gente já tem poucos dias pra acabar a semana. Ai, já. So <laughs> There is the new elite skin for Yana, inspired by Nier Automata. Pera, eles adiaram isso que da Yana para Season 4? Não, pô. Não. Ah, eles vão dar data. Ah, tá, 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 tá. 
Agora, vai lançar agora, pô. Caralho, olha o nível de produção desse trailer, vagabundo. Tá lindo. E a qualidade do vídeo tá maravilhosa. Mano. Eu acho que eu nunca vi um trailer de Elite tão bem feito, velho. Tá lindo. Quer o S aqui depois? <risos> Esse cara, velho. Available Nel? Available Nel é o meu ovo, que eu passei a tarde inteira esperando a skin não foi liberada. Você tem que dar F5 no game, cara. F5 Dia 6 game, de não, dezembro, pai. oficialmente. Daqui duas semaninhas. Caralho, a, mano. A música, a galera tá falando da música, a música é a mesma do game, mano. Hora, Olha, caralho, até, é. até um cronograma, velho. A season já saiu, já. já vai cara, ô, oh, isso daqui é legal, hein? Fazer tipo um resumão da temporada. Porra! Aqui mais teve coisa no ano, né, mano? Última temporada. É mais a temporada. Skin, mudança de bagulhinha. E no fim da temporada, Six Vida. Nossa, isso daqui é muito bom. Isso daqui é muito bom. Será que dá pra ver o... qual é o operador pela posezinha dele ali? É, né? Dá pra ver ali que é um Flores e um Zero em Ubisoft. Aqui dá pra ver mais ou menos a... Po... É, eu não vou falar mais nada que eu não quero me queimar, mas enfim. Eu, mas eu curti, tu... velho. Tem alguma curiosidade, hein? Você que testou, tem alguma coisa assim muito foda assim que aconteceu? Não, oh, não, antes, não, não, antes, não, não, antes, não, não, só deixa não, eu mostrar não. aqui, ó. De fato, assim que acabou o painel, os caras liberaram o... os negocinhos. É, Caralho, pô. mano, que time. A gente passou a tarde inteira esperando essa daqui. Mas enfim, manda bala, Henrique. Não. Fala pra nós, o que, que rolou? Beleza, né? Então, Alibi mira 1.5, que ela perdeu. A ah, mira 1.5 na sua MX4 Storm. E também é, aquele spot do lado de fora. Quando ah, você ah joga tá, você tá falando a, a mira da Alibi. Eu fiquei tipo, caralho, mas a mira não tem ponto 5. E aquele spot quando você joga aqueles seus clones da Alibi pro lado de fora e aí fica pingando pra caralho na tela dos outros. Aham. Uh -huh. Então, isso também. Também foi de base. Hum, Saúde, pra quem não entendeu, tem um mecanismo de retardado que você pega o holograma e você coloca do, do lado de fora. Isso. Aí fica pingando infinito pro atacante. Ó, inimigo detectado, inimigo detectado. E fica o é. um round inteiro. Então, não vai ter mais agora. Ufa. Tá. Velocidade e blindagem. É, Arune, 3 de blindagem. Dokaeb, 3 de velocidade. Echo, 2 de 2, 2 de velocidade, 2 de blindagem. Ela, a mesma coisa. Saiu de 3 de velocidade para 2 de velocidade, 2 de blindagem. Meluse, 3 de blindagem. Oza, 3 de blindagem. É, o Sans, 3 de velocidade. O Sled, 3 de blindagem. Pesadão Sled. Thatcher também, 3 de blindagem. Thunderbird saindo de 3 de velocidade pra 2 de velocidade, 2 de blindagem. O Zero, o cara mais velho da equipe Rainbow, se não me engano, ele é mais velho que o, o Kaid. É, até tirei Kaid. Cara, o, o, cara tá, o cara tá grandão, menor. O maluco oh. tá correndo pra caralho, porque agora ele é 3 de velocidade. Atleta, o, zero. Né, mano? o Zero é 3 de velocidade? O Zero é 3 de velocidade. Ou seja, toda, todos aqueles vazamentos de balanceamento era real. É. E por fim, preparem-se, segurem na cadeira. Sofia 3 blindagem também, tá? E tem o ADS mais lento, que vocês viram agora há pouco. O Hip Fire também ele é igual pra todos. para todas as posições. Então, por exemplo, você pega e você deita no chão, teu Hip Fire fica fininho, né? Pequenininho. Agora ele é a mesma coisa em pé, agachado e deitado. Caralho, que merda. E as duas. Ah, então inúteis... morreu o drop shot de montanha agora. Morreu. E agora as duas inúteis, mas que eu acho que é interessante falar, né? Eles mudaram o som da facada. <risos> Caralho, hein? Que porra de curiosidade é essa, meu irmão? Não, não, é que tem gente que gosta de colocar. Agora, uma que mais me pegou, mané. A que mais me pegou, por causa que, tipo assim, vocês sabem que eu sou da teoria de que quando você destrói as plantinhas do mapa, os vasinhos de planta, te uh. dá mais FPS. E realmente isso acontece, tá? Realmente isso acontece. Então, o que acontece? Deus. Agora, eles nerfaram as plantas também, tá? É. As Calma plantas. Aí. Você agora destrói qualquer vaso de planta com teco só, tá ligado? Então, Caralho. Tá Aí é, quebraram cara, outra. Né, nerfaram as plantas nerfaram também. Plantas, oh, é, mas só uma informação. Isso. Os dois kits da, da franquia Nier, eles chegaram por 2.100 real. Então pra quem tem o passe, tá 1.944 o Elite da Iana. Iana tá muito gostoso! Oh! Oh! Mas te falar, moleque, ele é muito simples. Vocês não têm noção do quão simples é esse mapa, tá ligado? Tipo, primeiro, ele Qual só tem duas escadas. Três. Tá... São três. São duas. Três. São dois. São três, hein. É a azul, a do saguão e a que leva pro subsolo. Tem três. Ah, mas a externa... Eu tô falando na navegação interna, entendeu? 
Como assim interno, externo, louco? É a do saguão, aquela azul Caramba, que é meio molhadinha. E tem uma do, do subsolo também. Não, a azul molhadinha, ela vai pro primeiro andar, pai. Entendeu? Mas ainda assim é uma escada. Não, eu tô falando pro subsolo, pô. Ah, tá, 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 tá. Pro subsolo. Então, tipo assim, subsolo. E, e ele é um mapa em L, tá ligado? Caralho, tá muito bonita essa skin, moleque. Tá. Só mataram o detalhezinho do olho ali, mas. A luvinha dela tá foda. Nossa, ó, mano, esse detalhe do, do replicador tá muito foda. Mas seria que o olho dela abrisse quando... Ah, quando sei lá, que ela baixa assim a bandana, tá ligado? <risos> Nossa, eu fiz merda porque eu tenho que ganhar a rodada. Nossa, eu fiz muita merda, eu fiz muita merda. Só tem um minuto pra achar o cara, velho. <risos> Aí tentando abrir a porta com o F. <risos> é, eu achei que tava na defesa, mas já pei. Mano, sabe, <risos> um minuto você não consegue dar o um rolê no mapa? Aqui, vamos, filhona, vem comigo. Achei. Ah, tem tempo? Caralho. Deu bom, deu bom. Isso seria pra ser aqui uma música de tensão? Sim. Caralho, pô. Tubarão, tá ligado? Caralho, se não, ele, ele é um gênio. Olha lá, olha lá, olha lá. Porra! Isso daqui na parte de imagem, se vencer o de 5x4, você tá mandando GG easy com isso daqui rolando de fundo. Ah, porra! Mano, provado. Curtir, 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 curtir.